Улсын хурлын тамгийн газрын хэвэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг. Улсын их хурл энэ 7 хоногт тойм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараараа 5 дугаар сарын 9-оос 13-ны өдрүүдэд болсон үйл явдлыг тоймлон хүргэнэ. Монгол улсын сайдад засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга зандан шатар хүүхдийн мөнгөн төдхөмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг Монгол улсын хурлын дарга энх болдод өргөн барилаа. Хүүхдийн мөнгөн төдхөмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоолын төсөлд өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй нийт хүүхдийн 80 хувьд хүүхдийн мөнгө олгох тухай тусгасан байна. Хүүхдийн мөнгөийг нийт хүүхдийн 80 хувьд олгоход хүүхдийн тоо 228 мянган орчмоор нэмэгдэх бөгөөд 41 нь тэр бом төгрөг нэмж шаардагдахыг 2018 оны төсөвт тодотгол хийхгүйгээр шийдвэрлэх боломжтой гэж засгийн газар үзэж байгаа юм аа. Үүний өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулаг бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгох улсын хурлын тогтоолын төслийг өргөн барьсан. Улсын хурлын чуулганаар тогтоолын төслүүдийг хамтдаг хэлэлцэх юм аа. Улсын хурлын дараа энх бол 2018 оны хаврын чуулганыг нээж хэлсэн үгэндээ хүүхдийн мөнгийг шаардлагатай хэсэгт олгох гэж онцлсон. Иргэдийнхээ нийгмийн халамж хамгааллыг орхигдуулах тухайгаар багч гэсэн боломж хүрдвэл салин хөлөс дэтгэр дэтгэмжийг нэмэхэд зарцуулах нь зайлшгүй шаардлага болсныг орон нутгат ажиллахдаа та бүхэн мэдэрсэн байна. Хүүхдийн мөнгийг 80 хувьд биш шаардлагатай хэсэгт бүрэн олгох Салин нэмэх асуудлыг 10 сарын хүлээлгүй наан шийдхийг хичээх нь зүйтэй. Тэгэхээр хүүхдийн мөнгийг ямар хувь хэмжээгээр олгох талаар 3 хувьлбар яригдаж эхэллээ. Улсын их хурлын дарга хэлсэн шаардлагатай хэсэг гэдэг нь ойролцоогоор нийт хүүхдийн 94 хувь юм байна. Учир нь өмнөх жилүүдийн дүн мэдээнээс харахад эцэг эхчүүдийн 6 гаас 7 хувь нь хүүхдийн мөнгө авах хүсэлтэ тавиж дансаа нээлгдэггүй бөгөөд энэ мөнгийг огт авч байгаагүй байж. Тиймээс улсын их хурлын дарга хувьлбар нь бодит байдлаар тооцсон тодорхой хэмжээний хэмнэлт гаргах хамгийн оновчтой шийдэл гэж үзэж болох юм аа. Монгол улсын их хурлын дарга энх бол манай улсад айлчилсан Орсын холбооны улсын бүгд найрамдах бүрээд улсын ардын хурлын дарга Цэрэн Даши Эрдинэвич Доржиев тэргүүтээ тус улсын парламентын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Улсын хурлын дарга энх бол Монгол улс Орсын холбооны улсын хамтын ажиллагаа бүх салбарт амжилттай хөвгөж байгаад сэтгэл ханамжтай байгааг тэмдэглээд энэ хүү хамтын ажиллагаанд хэл орчмын бүс нутгийн төвний дотор бүрээд улстай тогтоосон харилцаа чухал үүр гүйцэт гэж байна гэлээ. Тэр бээр 2016 онд Ново Сибирск гэдэг 2017 онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан Монгол Орсын хамтын ажиллагаа чуулга уулзалт Саяхан Москва хотно болсон засгийн газар хоорондын хамтарсан хорооны хуралдаан зэрэг арга хэмжээнүүд нь бүх салбарын харилцааг үнсгэр үйлэн хөгжүүлэх, зарим бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэн хөнгөвчлөхөд чухал ач холбогдолтой боллоо. Хэл орчмын худалдаа эдийн засгийн харилцаанд буй саад бэрхшээлийг арилгах талаар хоёр талаас санаачлаг гаргаж зөвшөөлсөн ойлголцох үр дүнд хүргэх нь бидний үүр юм хэмээн онцлоо. Ноён Доржиев Энэ оны ихээр Орсын холбооны улсын бүгд найрамдах бүрээд улсын тэргүүн Цэдий Ноб тэргүүтэй төлөөлөгчд Монгол улсад айлчилсан. Тэр үеэр хэд хэдэн гэрээ хилэлцээр байгуулсан. Тэдгээрийг амжилттай хэрэгжүүлэх талаар Монгол улсын их хурлаас дэмжлэх хүслээ. Тэр бээр 2016 онтой харьцуулахад 2017 онд Монгол улсын хооронд гадаад худалдааны эргэлт 26 хувь нэмэгдсэнийг тэмдэглээд хамтын ажиллагааны тодорхой санлууд дэвшүүллээ. Тухайлбал Монголоос мах махан бүтээгт хүн авах Бурэдас бүс нутгийн байгаль цаг үрийн нөхцөл төхөрсөн сайн чанарын үрийн буудэ экспортлох. Улаан үдийн гал тэргний засварын төвд Улаанбаатар төмөр замын зүтгүүр хөдлөгүр хөдлөх бүрэлдэхүүнийг засварлах. Нисэх онгоцны үйлдвэрээс эрх хонд гарахаар төлөвлөж буй шин цаг үрийн аан хоёр онгоцыг Монгол улсад нийлүүлэх. Улаан үд Улаанбаатар ирээний хооронд аялж үйлчлэлийн шин маршир утнах. Байгаль нуур хөвсгөл нуурын байгалийн цогцол бурт газрыг түшгэлсэн аялж үйлчлэлийн хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх. Түүнд бүрээд Монголын хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг татах, боловсрал соёл урлагийн хамтын ажиллагааг цаашид өргөжүүлж, Бурэдийн арьон, Монголын аймгуудын хооронд шууд хэлхээ холбоо тогтоох зэрэг асуудлуудыг хөндөн ярилцсан байна. Улсын их хурлын гишүүн энх баяр цахим бодлогын төр хороо байгуулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг Улсын их хурлын дараг энх болд өнгөрөгч баасан гаригт өргөн барилаа. Тогтоолын төслийн танилцуулгад Дэлхийн дахинд мэдээлэл харилцааны технологи ашиглан газар зүүн байршил хүн амын тоо эдийн засгийн боломжоос төдийлэн хараат бусаар хөгжлийн шин эрмбид хүрсэн жишээ заг үрийг ашиглан улсын эдийн засагт хөгжлийн шин гарц боломжийг үүсгэн баялаг бүтээх төрийн ажил үйлчлэгээг ил тод шуурха шудрах болгох мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах төрийн албыг цомхон чадварлаг шуурха болгох арга зам 
дүгнэлт санал боловсруулах зорилго бүх үе цахим бодлогын төр хороо байгуулах зайлшгүй шаардлага үүссэн гэж мэрэгжлийн байгууллага судлаачд тогтоолын төсөл санаачлагч бид үзэж байна гэж ээ. Эргэдэд хүргэх төрийн үйлчлэгийг нэгдсэн бодлого зохицуулалт хэрэгжилтээр хангах. Цахим орчин дахь улсын эргэдийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах. Дэлхийн зах зээлд нийлүүлэх шинэ ажил үйлчлэгээ баялаг үтэх боломжийг нэмэгдүүлэх тодорхой хэмжигдэж хэрэгжиж бодит үр дүнд хүрэх үед санал боловсруулах цахим бодлогын төр хорог байгуулснаар дээрх асуудлууд эргээр шийдэгдэнэ гэж үзэж тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Засгийн газраас энэ оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын засгийн газар, бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газар, Орсын холбооны улсын засгийн газар хооронд байгуулсан Азийн автозамын сүлжээгээр олон улсын автозамын тээврлэлт гүйцэтгэх тухай хилэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг соёрхон батлах асуудлыг хилэлцлээ. Энэ талаарх хууль санаачлагчийн илтгэлийг улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн батлах хамгаалахын сайд инх болд хийлээ. Хилэлцээрийн үндсэн зарчим нь хөрс зэрэгэлтэй болон гурав дахь шаруудын худалдаа тээврийг хөнгөвчлөх, тээврийн төрлүүдийн харилцсан үйлдэлтэйг хангах, ав тээврийн салбарын хамтын ажиллагааг хөргөжүүлж ав тээврээр бүгдээр хятад улсын өдгөр дамжин 7 ба төрлөлт тээврэлт гүйцэтгэх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх юм аа. Тэгэл ямар зам нэмж баригдах одоо тийм юу байгаа юм бол эсвэл энэ байгаа зам ашиглах юм уу? Эсвэл зам нэмж баригдах юм уу? Эйч 3 гэдэг энэ чиглэл бол улаан үд Орсын албаны ус хяакт за алтан булаг, дархан, Улаанбаатар, сайн шанд, замын үд, ирэн хот за тэгээ Бэжингийн гадуур тойргоор дамжаад Тянжин хүрж байгаа. За нөгөө AH4 гэдэг маршрут нь бол Орсын албаны усын Новосибирск, Барнаул, Горно Алтайск, Ташант за тэгээд Монгол улсын Улаанбаатар шинд ховдын ярамтай за тэгээд Бүгдээр нь хятад улс Такшгэн, Үрүмч кашигэд за энэ бүгдээр нь хятад улс Пакистаны хилдэр байх хонграф гэсэн энэ бомд хүртэл ингэж явж байгаа ийм хоёр коридор байгаа. Засгийн газар хоорондын энэхүү гурван талд хилэлцээр соёрхон батлагдсанаар Аз Европыг хамарсан худалдаа тээвэр гайл татвар даатгалын асуудлууд хөнгөвчлөгдөх автозамын дамжин өнгөрөх тээврэлтийг эхлүүлэхтэй холбогдуулан автозамын сүлжээний AH3 болон AH4 автозамд орчин үеийн дэвшилт тоноглол төлбөр хураах системийг нэвтрүүлэх, олон улсын автозамын дагуу жолооч зорчигчдын ай тухтай амрах үйлчлэгээний цогцлбор, тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчлэгээний төвүүдийг байгуулах боломж бүрдэх юм аа. Ингээд Баянгийн хорооны санлаар Монгол улсын засгийн газар, бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газар, Орсын холбооны улсын засгийн газар хооронд байгуулсан автозамын сүлжээгээр олон улсын тээврлэлт гүйцэтгэх тухай хилэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг батлах санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хурлаанд оролцсон гишүүдийн 66.7% хувь нь дэмжлээ. Хууль зүйн байнгын хороноос боловсруулсан иргэний хэрэг шүүхэд ханаан шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээс уг хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67-ыг нэгийн тав дахь заалтад нэхэмжлэлийг хүлээн авсан шүүгч хариуцагчийн хөрөнгө орлого эд хөрөнгөний эрхийн талаар холбогдох байгууллагаас тодорхойлт лавлага авна гэж заасна нь үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн гэж дүгнсэн билээ. Энэ талаарх баянгийн хорооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн уучрал танилцуулсан юм аа. Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийн нийцүүлэх үүднээс уг заалтыг хүчингүй болгох, мөн 118 дугаар зүйлийн 118-ийн тав дахь хэсгийн 67-ийн нэгийн тав дахь заалтыг ишилснийг хасах өөрчлөлтийг тусгасан хуулийн төслийг боловсруулсан болно. Үндэслэлдээ бас маш тодорхой санлуудыг гаргасан байна. Хариуцаг шитгээдээс хөрөнгө орлого эд хөрөнгөний эрхийн талаар холбогдох байгууллагаас тодорхойлт лавлага гаргуулах үүргийг шүүхэд оноосон байх. Иргэний хэргийн шүүх хэн шийдвэрлэх явцдаа шүүх аль нэг талд үйлчлэх боломжгүй үйлчлэж болохгүй. Энийг бас улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо эцсийн дүгнэлтийг хүлээж авах зүйтэй гэдэг шийдвэр гаргасан. Энийг би дэмжиж байгаагаа илэрхийлээ. Шүүхийн байгууллагыг шүүхч нарыг шудрах болгоогүй загт тэдний ажлын өндөмжийг зөв болгоогүй загт энэ Монгол улсад харилцлага тогтоох тухай шудрах яс тогтоох тухай яриад ч нэмэргүй гэдэг яриад байгаа энэ одоо Нямбатар гүшүүний хилж гатай би санал нэг байгаа 
Хуйл зүйн байнга хороуны сандлэн дагу эргэний хэрэг шүүхэд ханан шээд үрлэх тухай хуйл өөрчлэлт оруулах тухай хуйлэн түслэг батлах сандл хуралд яволхад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролтсан гэшүүдийн далан наймаруны долон ховин дэмжилээ. Улсын нисхийн тухай хуйлд нэмэлт өөрчлэлт оруулах тухай хуйлэн түслэг өнгөрөгч бүрв гаргийн улсын хурлын нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцлээ. Хууль батлагдсанаар улсын нисхийн нислэг техникийн осол зөрчлийг шалгах ерөнхий шинжээчийг томилох эрх бүхий албан тушаалтан төвний албан үүргийн хариалал тодорхой болж улсын агаарын хөлгийн технологийн баримт бичиг, ашиглалтын гарын авлагыг ямар хил дээр ашиглах, улсын агаарын хөлгийн нислэгийн ангилалд сургууль байлдааны шалгалт туршилтын нислэг явуулах эрх зүйн үндэслэл бүрдэн гэж санаачлагч нь үзсэн байна. Түүн жилэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар улсын төсөвт шинээр ямар нэгэн нэмэлт ачаалал үүсэхгүй юм аа. Хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн энэ оюун дээр Ө сод бэлэг А өндраа нар хуулийн төсөлд тусгагдсан агаарын зэргийн командлыг хэрэгжүүлэх нислэгийн хөдөлгөөний зохицуулалтын асуудал болон батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнийг бүрэн эрхэд тусгасан улсын нислэгийн нислэг техникийн онцлог зөрчлийг шалгах ерөнхий шинжээчийг томилох дүрмийг батлах талаар заалтыг тодорхой болгох хуулийн төслийн зарим заалтад тусгагдсан хуулийн нэр томьёог гамшигаар самгаалах тухай хууль болон иргэний нисхийн тухай хуультай нийцүүлэн өөрчлөх шалгалт туршилтын нислэгийн ялгааг тодорхой болгох хууль батлагдсны дараа ердийн журмаар мөрдөх зэрэг санлуудыг гаргаж гаргасан зарчмын зөвлөлтөөс санлаар санал хураахад байнга орооны хурлаанд оролцсон гүшүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнга орооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан гүшүүдээс асуулт санал гараагүй бөгөөд Харин хуулийн төслийг анхны хилэлцүүлэх гэж бэлтгэх явцад байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй санлын том ёллоор санал хураалахад нэгдсэн хурлаанд оролцсон гүшүүдийн олонхын дэмжлэг авсан юм аа. Ингээд хуулийн төслийг эцсийн хилэлцүүлэх гэж бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооноо шилжүүллээ. Улсын хурлын чуулган Баасан гаргийн үдээс өмнөх нэгдсэн хурлаанаараа засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хилэлцэх эсэх талаар хуралдлаа. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хамар хүрээг өргөжүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөрийн харилцааны өнөөгийн байдал, олон улсын хэм хэмжээ, чиг хандлага нийцүүлэн нийцүүлэх дараа хэрэгцээ шаардлага үүсгэж байна. Тухайлбал хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш харилцааг зохицуулахаар тусгаж, аж ахуй нэгж байгуулалт хөдөлмөрийн харилцаа хэд наривчлан хуучилсан, хөдөлмөрийн харилцаанд дахь ажил олгогч болон ажилтны эрх үүргийн тэнцвэрт байдал алдагдсан зэрэг нь уг хуулийн хамар хүрээг явцсан болгож жижиг аж ахуй нэгжид хуулийн хэрэгжид хангалтгүй байхад нөлөөлж байна. Хөдөлмөрийн харилцаа хэлбэр агуулгын хөд өргөжж, хөдөлмөрийн хэлтийн гурвсан харилцаа бүтэн бус цагаар ажиллах, зайнаас ажиллах, хувь хүн хоорондын хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах, аслах аслагдмал газар баярлаж ажил үүргэн гүйцэтгэх зэрэг хэлбэр нэвтрсээр байгаа боловч эдгээр хөдөлмөрийн хэлтийн шинэ харилцааг зохицуулах эрх зүйн акт байхгүй байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хууль тогтоомжийн тухай хуульд хууль заасан шаардлага нийцүүлэн боловсруулсан. Гэшүүдийн зүгээс хөдөлмөрийн тухай хууль нь нийт хөдөлмөр эрхлэгчдийн эрх ашигыг бүрэн хамгаалж чадж байгаа эсэх. Гадаадад хөдөлмөр эрхлэж байгаа иргэдийн хөдөлмөрийн харилцааг хэрхэн зохицуулсан. 13 настай хүүхэд хөдөлмөр эрхлэж болохоор хууль тусгасан эсхийг тодорхойлж байлаа. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлыг хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн санлын том ёллоор санал хураахад хурлаанд оролцсон гүшүүдийн 75.6% хувь нь дэмжсэн юм аа. Ингээд хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрал соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооноо шилжүүлсэн. Мөн Баасан гаргийн нэгдсэн хурлаанаар ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн үзэл баримтлыг хэлэлцлээ. Хуулийн төслийн үзэл баримтлыг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг Салтаан энэ хоёр сүхэт нар хууль санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн энэ хоёр мал ажих уу газар тарайлангийн үйлдвэрлэлтэд усны төлбөр ногдуулах асуудалд нугацтай хандах ажлын хэсэг байгуулах Улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг байгаль орчин уур амьсгалын санд төвлөрөх Ус бохирдуулсны болон байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг зориутын дагуу зарцуулах яам хянал тавих Улсын хурлын гишүүн Салтаан цас борооны усыг ашиглан хиймэл нуур байгуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэх Улсын хурлын гишүүн Мурад аршир боловсруулах үйлдвэрүүдийг аймаг орон нутагт байгуулах Улсын хурлын гишүүн Сүхот газрын гүний усыг нөөслөх хамгаалах 
Улаанбаатар хотын үндний усны их үсрийг усан цогцлоо цогцлбор барих замаар шийдвэрлэх нь зүйтэй зэрэг санлыг тус тус гаргасан бөгөөд хуулийн төслийн үзэл баримтлыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Гишүүдийн зүгээс ус бохирд үүсний төлбөрийн доод хэмжээг 50-аас 60 хувиар буурууссаны шалтгаан нөхцөл. Хуулийн төсөлд усаа цэвэршүүлж байгаа аж ахуй нэгжийг урамшуулах зөвцүүлэлт тусгасан эсхийг илүүтэй тодорхойлсон юм аа. Ийм хүү хилэлцээд ус бохирд үүсний төлбөрийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хилэлцэхийг дэмжин харьяалагдах байнгын хоронд анхны хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүллээ. Улсын их хурлын чуулганы баасан гаргийн үдээс хойш хуралдаанаар соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд соёлын өв төв соёлын дурсгал зүйлсийг хамгаалах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ томоохон ажлууд болон тэдгээрийн үр дүнгийн талаар улсын хурлын гишүүн Батцандангаас боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдад хандан тавьсан асуулгын хариуг сонслоо. Улсын хурлын гишүүн Монгол улсын сайдад засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дараа зандан шатар хуралдаанд энэ талаарх мэдээллийг танилцуулла. Соёлын үеийг хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйл заасан соёлын үеийг бүрдэх журмын хэрэгжилтийн байдал тус хуулийн 26 дугаар зүйл заасан соёлын үеийн улсын толгойн мэдээллийн талаар соёлын үеийг хамгаалах тухай хууль заасан соёлын үеийг бүрдэх бүрдгэл мэдээллийн санд бүрдэх мэдээллийг баяжуулах тоон мэдээллийг баримтжуулах шинжлэх зорилгоор төв соёлын дурсгал зүйлийн үзлэг тоолгыг 2018 онд явуулахаар бэлтгэлийг хангаж Улс орн нутгийн мөдөө сав хөмрөгийн улсын толгой ажлыг 2012 оны 8-р сарын 15-ны өдөр эхлүүлж засгийн газраас улс орн нутгийн сав хөмрөгийн улсын толгойн дүнгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай 190 дугаар тогтоод баталж мөдөө хүрээнд тулгамдсан зарим асуудлыг шийдвэрлэхийг холбогдох сайднарт даалгасан. Монгол үндэстэн өөрийнхөө соёлын хангалттай хамгаалч чадж байна уу? Өмгөөл чадж байна уу? Хөгжүүл чадж байна уу гэдэгтэй дүгнэлт их заг нь болсон. Би мөзэн асуудлуудаар үндэсний соёлын бит зүйл болон бит ус соёлын асуудлуудаар өнөөдөр асуулгуудаа тавьсан. Монголын соёлын олон өвүүд мөзэн дандаа зөрүүлтийн бус барьд байна. Зөрүүлтийн бус хадгалтын шаардлага хангахгүй байгаа байдлаас болоод Монголын олон мянган соёлын өв үнд зүйл устан үгүй болж байна гэдгийг би засгийн газар болон мэрэгжлийн хүмүүст ойлгуулъя гэж өнөөдрийн асуулгыг тавьсан юм Энэ үеэр улсын хурлын гишүүн Батцандан Соёлын үнэт өв болох мөзийн үзмрүүд төв соёлын дурсгалын зүйлээс алдагдсан, үргэлжлэсэн, дутаасан зэрэг гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй үйлдэлүүдийн дийлэнх нь хэдийд хэн үйлдсэн талаар мэдээлэл байхгүй. Зарим нь хууль хяналтын байгууллагад бүрдэлгэгдсэн ч хэрхэн шийдвэрлэсэн тодорхойгүй. Эсвэл хөөн хөлөцөг хугацаа нь дууссан учраас хэрэгсэхгүй болгосон байдаг. Тэмээс хэмжээлэшгүй үн цэнтэй соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэгт хүлээлгэх хариуцлагыг илүү чангадгах шаардлагатай гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Улсын ерөнхий прокуророс улсын хурлын гишүүн ган тулгын бүрэн эрхийг төдгөл зүйлэх санлыг ирүүлсэн бөгөөд холбогдох хуулийн дагуу улсын хурлын гишүүний халдашгүй байдлын дэд хороо авч хэлэлцжээ. Улсын ерөнхий прокуророс ирүүлсэн санал одоо мөрдөж буй хуулийн заалтыг харьцуулж үзэхэд Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн 2017 оны 2 дугаар тогтоолоор улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төдгөл зүйлэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэх үндэслэлийг заасан Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-ын 9-ын нэгдэх заалтыг хүчингүй болгосон нь уг хуульд холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсны дараа улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төдгөл зүйлэх талаарх улсын ерөнхий прокуророс ирүүлсэн санлыг дахин хэлэлцэхээс өөр аргагүй нөхцөлийг үүсгэжээ. Тэмээс хуралдаанд оролцсон дэд хорооны гишүүд улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төдгөл зүйлэх асуудалтай холбогдсон хууль эрх зүйн орчныг нэн даруй тодорхой болгож холбогдох хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй хэмээн санал нэгдсэн байна. Тэмээс улсын хурлын гишүүн төрийн байгууллагын баянгийн хорооны дарга л үндэж янцсан Монгол улсын их хурлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлэхээр бэлтгэж байгаа юм аа. Уг хуулийн төсөлд нэгдүгээр зүйл Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 24 дугаар зүйлийн 24-ийн 7 дахь хэсгийн судалж гисний дараа санал дүгнэлт гаргана гэж нэмсэг байна. 2 дугаар зүйл Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-ийн 9 дахь хэсгийг дор дурдснаар өөрчлөн найруулсан байна. 6-ийн 9 дор дурдсан тохиолдолд гишүүний бүрэн эрхийг төдгөл зүйлэх хэсэг асуудлыг улсын их хурл шийдвэрлэнэ. 6-ийн 9-ийн 1 гэмт үйлдэлийнх нь явцад эсвэл гэмт хэргийн газарт эд мөрийн баримттай нь баривчилж улмаар бүрэн эрхийг нь төдгөл зүйлэх тухай санлыг улсын ерөнхий прокурор улсын их хурд оруулсан. 6-ийн 9-ийн 2 
Гэшүүн холбогдуулан эрүүгийн хэрэг үүсгсэн бөгөөд улсын ерөнхий прокурор түүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх тухай санлыг улсын их хурлд оруулсан. 3 дугаар зүйл. Улсын их хурлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-ыг 11, 6-ыг 12, 6-ыг 13 тавдрах Монгол улсын засгийн газар Европын сэргийн босголт хөгжлийн банк хооронд байгуулах Улаанбаатар хотын хатуу хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинжлэх төслийн зээлийн хилэлцээрийн төслийг зөвшөөлцөхийг хэлэлцээ. Байнгын хороод хурлаад зээлийн хилэлцээрийг дэмжсэн санал дүгнэлтийн аюулгүй байдлаа гадаад бодлогын байнгын хорооронд хөргүүлсэн. Европын сэргийн босголт хөгжлийн банкнаас Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинжлэх төслийг хэрэгжүүлэхэд 5 сая ам долларын буцалтгүй тусламж US 17 сая ам долларын зээлийн хөрөнгийг Монгол улсын засгийн газарт олгохоор тохиролцсон байна. Зээлийн хугацаа 15 жил, зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 3 жил юм аа. Зүр ягаад энэ асуудлууд ер нь өнөөдрийг хүртэл энэ ийм байдалтай явц юм бол за өмнө Улаанбаатар хотод хатуу хог хаягдлын бол энэ хог болсруулах үйлдвэрүүдийн одоо маш олон хамтран ажиллах санамжчхууд бол байдаг. За энэ санамжчтууд бол ерөөсөө хэрэгцсэн одоо нэг санамч байхгүй. Ягаад хэрэгжүүхээр нийслэл хэрэгцүү байдлын тухай хууль өөрөө эдийн засгийн бид таасан одоо шийдвэрийг гаргах боломжгүй. Монгол улс одоо санхүүгийн болон одоо засаглалын нэгдсэн нэг одоо тогтолцоотой нэгдмэл улс тийм учраас одоо Монгол улсын засгийн газар за сангийн аамнаас одоо зөвшөөрөл авч за их хурлаар одоо ингэ соёлхон батлуулж байж одоо цааш энэ санхүүх асуудлыг шийддэг. Хэлэлцүүлгийн үеэр энэхүү зээлийн нөхцөлийн талаар сангийн дэд сайд дэлгэрэнгүй тайлбар хийхтэн бүхэлд нь тооцож үзвэл зээлийн хөнгөлөлтийн хэмжээ 43 зууны 6 хувь байгаа. Өрийн өдөрлөгийн тухай хуульд 35 болон түүнээс дэш хувийн хөнгөлөлтийн төвшөнтэй зээлийг нэг хөнгөлөлттэй хэмээн ангилсан байдаг. Европын сэргийн босголт хөгжлийн банкнаас авч буй энэхүү зээл нь нэг хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй гэдгийг тодтгосон юм аа. Улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороо туул голын дагуу аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй ажих үе нэгж байгуулга холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар мэдээлэл авах хэлцүүлгийг мэгмэр гаргахт зөвхөн байгууллаа. Хэлцүүлэгт өргөдлийн байнгын хорооны гүшүүдээс гадна байгаль орчин аялал жуулчлал яам, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, нийслэлийн засаг дарган тамгийн газар, түүний харьяа газруудын өдрөдөх албан тушаалтнууд ажих үе нэгж байгуулгын төлөөлөл оролцож гүшүүдийн асуултанд хариулан мэдээлэл тайлбар өглөө. Нийслэлийн засаг даргын орлогч Батвайсгалын өгсөн мэдээлэлтэн барилгажлалт олборлолт гэдэг хоёр зүйл туулголын хувь заяанд сөргөөр нөлөөлж байна гэд туулголын энгийн болон онцгой хамгаалалтын бүсэд үе үеийн нийслэл дүүргийн өдрлөгүүдаас нийтдэн 14 мянган гаруй нэгж талбарын зөвшөөрөл олгосон. Үүнээс онцгой хамгаалалтын бүсэд 894 объект, энгийн хамгаалалтын бүсэд 500 орчим барилгын асуудал байна гэсэн юм аа. Тэгэхээр туулголын иргэн тойрон сүйл үед энэ бүр бургасан дотор нь барилгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа холбоотой иргэдийн зүгээс өргөдлөх өмдөл маш ихээр ирж байгаа. Өргөдлийн байнгын хорооронд гэхэд 6000 орчим өргөдөл ирсэн. Энээс гадна олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас мөн бидэнтэй хандаж одоо энэ асуудалд анхаарлаа хандуулаачаа гэдэгсэн тийм ч учраас өргөдлийн байнгын хороо мөн улсын хурлын зарим одоос шидэргүй нийтлэл явдаг гүшүүд ингээ бүгд нэгдээд энэ туул гол аврах нэгсэн дэх хөдөлгөөнд бид ингээд ороод явж байна. За яг энэ хурлын үеийн холбогдлууд байгаль орчин аялжуулчлын яам туул голын яг тэр иргэн тойронд энэ тусгай хамгаалалтаа бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 28 иргэн ажих үе нэгжийн газар эзэмшлэх эзэмшлийн зөвшөөрлийг цуцлах болсноо одоо албан тоотор мэдэгдэж байгаа бол бидэнд ч гэтэр хэлсэн. Туул голын дагуу хаа замбраагүй газар олголт барилга байгууламжийг цэгцлэх хамгаалалтын бүсэд байгаа амралтад цэнгэний газрууд стандартад нийтсэн үйл ажиллагаа явуулах зэрэг асуудлыг хэлэлцүүлгээр хөндөж цаашид хамгаалалтын бүсэд газар ашиглах гэрчлэгээ олгохгүй байх өмнө олгосон гэрчлэгийг хүчингүй болгох зэргээр шийдвэрлсэн юм аа. Өргөдлийн байнгын хорооны энэ өдрийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг ажил болгосон эсхийг дүгнэх хуралдааныг тус байнгын хороо эрх 6 дугаар сарын ихний 7 хоногийн хуралдаанаар хэлэлцэхээр төгсгөлд нь шийдвэрлээ. Улсын хурлын гүшүүн улсын хурлдах Монгол бүр айдын парламентын бүлгийн дарга оюун дээр болон тус бүлгийн зарим гүшүүд Орсын холбооны улсын бүгд найрамдах бүрээд улсын ардын хурлын дарга Цэрэн Даши Эрдэн Евич Доржий Ев тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлэн авч уулзлаа. Улсын хурлын гүшүүн оюун дээр Монгол улс Орсын холбооны улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд хил орчмын бүс нутгийн 
түүний дотор бүрээд улстай тогтоосон харилцаа чухал үүрэгтэй болохыг онцлоод хоёр улсын хоорондох гадаад худалдааны эргэлтийг нийлүүлэхэд Монгол улс дах бүрээдийн худалдааны төлөөлөгчийн газрыг сэргээн байгуулах явдал ихээхэн хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна гэлээ. Уулзалтанд улсын хурлын гишүүн Монгол бүрээдийн парламентын бүлгийн гишүүн Баасанхүү байдал хаан Батэрдэн бэлэгт Гамбаатар гармжв тэмүүлэн нар болон Албаны хүмүүс оролцож Бүрэд Монголын ард түмний нөхрлөл найрсаг хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх талаар санал бодлоо илэрхийлээ. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрал соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны дараа Баатар бэлэг төрийн аудитын дээд байгуулга болох үндэсний аудитын газрын бүрэлд хүнийг хүлээн авч уулзлаа. Монгол улсын ерөнхий аудитор Хүрэл Баатар төрийн аудитын тухай хууль зэрэг хэд хэдэн хуулийн хүрээнд аудитын байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг. Хуулиуд хоорондоо зөрчилттэй, гуч гаруй заалт хоорондоо зөрчилддөг учир төрийн аудитын тогтолцооны хууль эрхцэн орчныг боловсронгүй болгож сайжруулах зорилго тавиад байна. Хуулийн төслийг шинжилсэн найруулгаар эрх намрын улсын хурлын чуулганд өргөн барина. Үүний өмнө төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт үчиг гаргаж улсын хурлд оруулахаар ажиллаж байна гэлээ. Хүнс хүдээ аж ахуйн салбарын хөгжил иргэдийн оролцоо сэдвт 8 дугаар зөвлөгөн хамт та хөгжи өрөндөр өнгөрөгч баасан гарагт боллоо. Монголын хүнс хүдээ аж ахуйн үндэсний академиасаа зохион байгуулсан тус зөвлөгөнд улсын хурлын гишүүн, байгаль орчин, хүнс хүдээ аж ахуйн байнгын хорооны дарга илдэв очир хүдээ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд Саулын нар оролцож төрийн бодлого хууль тогтоомжийн хэрэгжилтээс танилцуулалаа. Улсын хурлын гишүүн элдэв очир хэлсэн үгэндээ энэ удаагийн парламент Монгол улсын нутаг дэвсгэрт мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах, мал амьтны гаралтай түүх үед бүтээгт хүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, худалдааны чөлөөт байдлыг дэмжих зорилгоор мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хуулиудыг батлан гаргалаа. Төвн жилэн энэ оны нэгдүгээр сард Монгол улсын хурлын дарга инх болд бүх нийтээрээ сүү цагаан эдгээгийн хэрэглэх өрөөлгийг гаргасан нь үйлдвэрлэгч хэрэглэгчдэд тустай алхам боллоо гэлээ. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрал соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга Баатар бэлэг Баасан гарагт нэгдсэн үндэсний байгууллагын үндний усны аюулгүй байдал ариун цэврийн байгууламжийн асуудал эрхэлсэн тусгай илтгэгч Лео Хейлрийг өөр ихэнх хүсэлтээр хүлээн авч уулзлаа. Ноён Лео Хейлер Өндний ус ариун цэврийн байгууламжийн хангамж хүртээмж чанарын талаар баримт мэдээлэл цуглуулан батлагаад өндний ус ариун цэврийн байгууламжтай байх эрхээ Монгол улсын иргэд эдэлж чадаж байна уу? Энэ эрхэн эдлэхэд юу саад болж байна гэдгийг гаргаж ирэх зорилгоор нэгдсэн үндэсний байгууллагаас томлогдсон ажиллаж байгаагаа танилцуулалаа. Байнгын хорооны дарга Баатар бэлэг хараат бус шинжээчийн ажлын зорилгод нийцүүлэн улсын хэмжээнд өндний ус ариун цэврийн хүрэлцээ харилцан адилгүй хүртээмжгүй байдаг талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөд Улаанбаатар болон Аймгийн төвүүдийг орон сууцчуулах, гэр хорооллолд ус түгээх магистрал шугам хоолыг шинжлэх зэргээр төрөөс ажилдагч чанар хүртэмж нь сул байгаа талаараа танилцуулалаа. Улсын хурл энэ 7 хоногт тойм нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Анхаарлын хандуулан үдсэн үзэгч танд баярлалаа.